ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നിവ്യാസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈസ്റ്റോ സോഡാപ്പൊടിയോ പിന്നെ കപ്പി കാച്ചിയതോ ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് കുതിർത്ത പച്ചരിയാണ് അതുപോലെ കാൽ കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ പകുതിയാണിത് അതുപോലെ അരക്കപ്പ് വേവിച്ച് ചോറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊരു ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഇത് പകുതി മാത്രമാണ് അരയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ പച്ചരി മാത്രം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കരുത് എങ്കിൽ അത് അരച്ചെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് നല്ലത് അപ്പോൾ മിക്സി കൂടുതൽ ചൂടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോറ് പകുതി ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിത് ഹാഫായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുഴുവനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങ പകുതി തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും തരി പാടില്ല തരി ഇല്ലാതെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി കപ്പി കാച്ചുന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും കപ്പി കാച്ചാനൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്പം ഒരു ടൈം എടുക്കും പിന്നെ ഇനി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് അല്പം ജാറിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് കഴുകി ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കഴുകി ഒഴിക്കാം കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കാരണം ഇതിലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം അധികം ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോഡാപ്പൊടിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഈസ്റ്റ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ വളരെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇത് കോക്കനട്ട് പാട്ടറാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാ വെള്ളമാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് പുളിപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളമാണിത് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മാവ് നന്നായിട്ട് പുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ തേങ്ങാ വെള്ളം കൂടി ചേർക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മാത്രമേ വേണം അത് കലക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഓവറായിട്ട് ലൂസ് ആവരുത് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറത്തേക്ക് വെച്ചേക്കാം എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മാവ് പുളിച്ചോ ഇല്ലേ ഒന്ന് മാവ് നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിൽ തന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓവറായിട്ട് അതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യരുത് അല്പം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം സോഡയോ ഈസ്റ്റോ ഒന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു അപ്പച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഇരുമ്പിൻ്റെ അപ്പച്ചട്ടിയാണ് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അപ്പച്ചട്ടി വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അല്പം കല്ല് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മാവ് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് അപ്പച്ചട്ടി കൂടുതലായിട്ട് ഓവറായിട്ട് ചൂ ചൂടാവരുത് കാരണം ഓവറായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാവ് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കട്ട പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാറ്റർ കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് മൊത്തം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്